Coucou à toutes et coucou à tous. Donc, cette vidéo, je vais la faire à l'ancienne. Car j'ai fait le constat et d'autres personnes ont fait le même constat que YouTube n'est plus ce qu'il était. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo à l'ancienne, c'est-à-dire que je n'ai pas un superbe fond, que je suis en pyjama, que je ne me suis pas encore douchée et que j'ai une gueule à la wall again. Donc, je vais la faire à l'ancienne. Au début, je l'avais faite sur ma webcam pour vraiment la faire à l'ancienne parce que avant sur YouTube, on pouvait se permettre de faire des vidéos sur les webcams. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos sur les webcams. Parce qu'il faut maintenant avoir le décor, l'éclairage et la dernière euh, caméra high-tech pour être sûr que vous ayez le plus grand nombre de vidéos possibles. Mais bref, moi, comme vous le savez, je fais partie des youtubeuses. Euh, des anciennes youtubeuses qui ont encore l'esprit du partage et qui ne sont pas là pour la quête de popularité. Bref. Donc, c'est une vidéo... Je ne sais pas si c'est une vidéo vérité ou c'est un coup de gueule ou c'est juste du blabla, mais vous allez voir, c'est juste du blabla. Donc, pas plus qu'hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, une ancienne youtubeuse beauté. Et maintenant, elle n'est plus une youtubeuse beauté. Elle est devenue une autre, un autre style de youtubeur, de youtubeuse. Et elle a expliqué pourquoi elle n'était plus une youtubeuse beauté. Et aujourd'hui, sur Facebook, une youtubeuse a laissé un statut très intéressant. Et tout le monde a fait le même constat, et moi y compris. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'avais envie d'en parler. Et je sais que les gens vont peut-être pas aimer ma vidéo, mais ce n'est pas grave. Il faut dire ce qu'il en est. Et je ne suis pas la seule à avoir fait le même constat. On en, a, on en, est, on en est plusieurs, que ce soit des youtubeuses, mais surtout que ce soit aussi des gens qui nous regardent sur YouTube. Après, si vous avez des choses à me reprocher, je suis prête à discuter et à, à parler de critiques. Mais si c'est de la pure méchanceté, je ne vais même pas me prendre la tête avec vous. Je ne vais même pas y répondre. Donc, pour revenir au statut de cette youtubeuse qui a écrit tout simplement, il faut... Non, il faut arrêter d'être en extase sur les youtubeuses, les amis. Avant YouTube, beauté, c'était partage des conseils. Pour partager, pas, pas pour, pour partager et non pas pour être connu. Mais bon, chacun a sa vision des choses. Et moi, j'ai laissé mon commentaire et cette vidéo que je suis en train de vous faire en ce moment. Voici ce que j'ai écrit. Malheureusement, je vais être franche et peut-être ça sera mal interprété. Do I care? Non. YouTube n'est plus ce qu'il est. Sinon, YouTube n'est plus ce qu'il était. Cela fait six ans que je fais des vidéos et l'esprit du partage, c'est fini. Maintenant, c'est du nombrilisme, la quête de popularité, des sponsors et de l'argent. Plus rien n'est original, beaucoup de copies, sauf les créas, et parfois aussi les créas sont récupérés. Les youtubeuses, et moi y compris, on tourne en rond, bref, c'est plus ce que c'était. Donc, le constat, il est le même pour tout le monde. Concrètement, la personne qui va vous dire que c'est pas vrai, elle ment. Elle ment. Que ce soit sur les youtube beauté, les youtube gamer, ou les youtube cuisine, le constat est que youtube perd de son originalité. Et c'est très difficile pour les nouvelles youtubeuses d'être originales parce que pratiquement, au niveau du cheveu naturel, je ne sais pas pour le make-up, mais au niveau du cheveu naturel, c'est très difficile parce que pratiquement tout a été fait. Ok Mimou, moi et Amina Kelly, on a pratiquement tout fait. Pourquoi je dis moi, Mimou et Amina Kelly Parce qu'on était les premières youtubeuses françaises à parler du cheveu naturel euh, afro. De l'autre côté, il y avait Lily Love, une autre youtubeuse dont j'ai oublié son nom, que je suis de temps à autre, mais c'est pas... Je la suis pas de manière régulière. De temps en temps, je, je tombe sur elle et je regarde un peu son évolution capillaire. Merde, je mets son nom. Elle avait aussi Révèle-toi, qui était très popularisée à l'époque, mais elle ne fait plus de vidéos. Elle fait beaucoup de blogging. Bref, à ce temps-là, c'était... Vraiment le partage, c'était pas la course aux sponsorisations, c'était pas la course à la popularité. Et à cette époque-là, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a six ans concrètement, où je poussais les gens à faire des vidéos parce qu'on n'était pas nombreuses à l'époque à faire des vidéos en français. Et je me rappelle que beaucoup ne, ne se disaient non, non, moi je peux pas pour x ou y raison. Et je peux vous dire que dès que YouTube a changé la donne et que tout le monde pouvait être YouTube partenaire, je peux vous dire qu'il y a eu une explosion 
de youtubeur. Dès qu'il y a eu la sponsorisation, d'un coup tout le monde, c'est comme tout le monde a commencé à faire des vidéos, non pas pour le partage, mais bien pour les caillasses. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ça peut être une... Je sais pas si c'est une bonne raison, mais c'est une raison comme une autre. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo une fois que je serai lavé tout le tralala sur la monétisation de YouTube. Je pense que ça va peut-être faire plaisir à certains et certaines. Donc, le truc, c'est que maintenant, les gens commencent à faire des vidéos qui n'est pas un mal en, un mal en soi. C'est même très bien parce que euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, je suis encore dans cet esprit de partage et de, de regarder, de s'inspirer de, de certaines. Mais le truc que je n'aime pas du tout, c'est du copier-coller. Ok, il y a beaucoup de, beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses, surtout les nouveaux, euh, reprennent, refont de la récupération concrètement. Euh, c'est pas un mal en soi, mais ce, que, ce qui me dérange beaucoup, c'est surtout euh, le copier-coller. Quand on ne met aucune originalité, qu'on n'y met pas sa personnalité, c'est un truc que moi, personnellement, je n'aime pas. Tu peux faire de la récup, mais sois original quand tu fais ta récup et ne fais pas un copier-coller euh, d'autres de, 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 youtubeurs. Ça manque d'originalité et ça manque de personnalité. Oui, le nombrilisme, oui, le nombrilisme, la quête du moi, 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 ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Et dès que je vois qu'une youtubeuse évolue dans le moi, 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 ça me gonfle. Concrètement, ça me gonfle et généralement, je me désabonne. Ou soit je suis encore abonné, mais je, je regarde plus la vidéo, sauf si la youtubeuse, parce que moi, j'adore les vidéos de coiffure, sauf si la youtubeuse euh, propose une, une, une idée de coiffure intéressante. Là, je vais la regarder, mais le moi, moi, moi est perpétuel, ça me saoule. C'est-à-dire que le moi, maman perpétuel, c'est-à-dire que vous commentez et vous n'avez jamais de réponse. Parfois, on ne pense pas à répondre parce qu'on est occupé par nos vies personnelles, moi la première, et des fois, on n'a pas des notifications de YouTube, ok euh, Des fois, YouTube, nous, nous, normalement, quand vous recevez un commentaire, YouTube vous notifie que vous avez reçu un commentaire, mais des fois, vous n'avez pas la notification que vous avez reçu un commentaire, donc des fois, je me suis retrouvée à répondre genre un an ou neuf mois plus tard à des commentaires parce que je n'avais pas été notifiée que j'avais reçu des commentaires. Mais le truc de, 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 de la quête du moi, 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 où, où vous déposez un commentaire et que la personne ne répond pas et que vous voyez qu'après, elle a déposé trois ou quatre vidéos par la suite tout le temps ne répondant pas à votre commentaire, ça me saoule, ça me gonfle et ça me fait désabonner de la personne parce que je me rends compte que cette personne ne pense qu'à sa gueule et ne pense pas forcément à... à interagir avec les gens qui la regardent. Ça, ça me, ça me répulse et ça m'énerve. Et généralement, je fais bye bye. Autre chose que les gens ont remarqué, la quête de popularité. Je n'ai jamais compris comment les gens voulaient devenir populaires ou des stars sur YouTube. Je vais vous faire une petite parenthèse. Pourquoi je suis euh, pas pour cette quête de popularité et pourquoi... Sur mon Facebook personnel, je n'accepte pas tout le monde. Tout simplement, dans mon Facebook personnel, comme vous pouvez le comprendre, c'est personnel. Donc, il y a ma famille, il y a des photos personnelles. Il y a peut-être des choses que je dis de ma vie personnelle que je n'ai pas forcément envie que euh, tout le monde soit au courant. Donc, c'est pour ça aussi que euh, je n'accepte pas, je n'acceptais pas tout le monde sur euh, Facebook. Et je sais que ça m'a fait perdre beaucoup d'abonnés parce que je refusais... Euh, d'incorporer certains de mes abonnés sur ma page Facebook personnelle. Pourquoi je tiens à ma vie personnelle Parce que malheureusement, euh, sans citer de nom de youtubeurs ou de youtubeuses en question, j'ai vu des youtubeuses euh, qui se sont vues leur vie privée étalée au grand public. Et ça, je ne veux pas du tout que ma vie soit étalée au grand public. C'est-à-dire que des choses qui ne devraient pas sortir de la sphère privés se sont étalés en public et ça je ne veux pas donc voilà pourquoi je me tiens à mettre un, es, un espèce de 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 de, de décart je sais pas si c'est le mot exact mais un, un espace entre youtube et ma vie personnelle et c'est une des raisons pour laquelle j'ai perdu beaucoup d'abonnés mais comme j'ai dit sur une de mes vidéos je suis en petit comité et ça me va je n'ai pas vraiment à gérer les haters donc voilà pourquoi euh, je ne suis pas trop dans ce délire de, de quête de popularité et puis je n'ai pas envie de gérer les haters, euh, l'hypocrisie euh, qu'on peut retrouver aussi bien dans la vie personnelle que sur YouTube. Moi, personnellement, je n'ai pas 
euh, fait d'expériences de, 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 hypocrites sur YouTube, pas pour le moment. J'ai très peu de youtubeuses, très peu de blogueuses au Canada euh, qui sont en contact avec moi hors YouTube, très peu. J'en ai, j'en ai rencontré quelques-unes, mais sur toutes les youtubeuses canadiennes que j'ai pu rencontrer, il y en a seulement deux que je peux considérer comme de très bonnes copines. Le reste, c'est purement euh, cordial, des relations cordiales, bonjour, ça va, nanani, nanana. Mais le reste, non, je, je tiens à ce que ma vie privée soit vraiment, vraiment privée. Euh, la sponsorisation, oui, la sponsorisation, ok, là on va peut-être me critiquer, mais je vais vous dire pourquoi je me considère comme une sponsor, une sponsor honnête, que oui, je reçois des produits gratuitement, mais, concrète, mais con, contrairement à certaines youtubeuses, je donne les produits que je reçois gratuitement, et en même temps les produits que je reçois gratuitement, je donne mon avis euh, positif comme négatif. Ce qui m'a fait perdre beaucoup de collaboration et aussi m'a fait perdre, euh, d'ailleurs les, 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 les cosmétiques quand ils voient mes vidéos se rendent compte que je fais beaucoup de critiques et beaucoup ne veulent pas euh, travailler avec moi parce que je leur dis concrètement oui je veux bien tester vos produits mais mes conditions sont que soit vous me permettez de faire un giveaway, soit vous me permettez de faire un jeu concours et surtout vous me laissez euh, dire ce que je pense du produit et généralement quand je, donne, je demande ces trois conditions ça marche pas et généralement ce que je préfère faire c'est de payer moi-même le propre produit et de dire ce que j'en pense comme ça au moins j'ai fait mon devoir de consommatrice c'est à dire que j'ai payé mon produit et je peux, je peux dire ce que je veux sans que j'ai euh, peur ou j'apprends qu'on me tape sur les doigts mais moi je me considère assez honnête au niveau des sponsors parce que je dis toujours la vérité et je fais gagner les produits que je, que je reçois gratuitement, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de youtubeuses, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a certaines youtubeuses qui se permettent de revendre les produits qu'elles qu reçoivent gratuitement ce n'est pas une blague il y en a beaucoup qui le font sur leur page euh, leur page youtube de revendre les produits qu'elles ont reçus gratuitement un autre truc qui m'énerve dans la sponsorisation en ce moment, c'est les favoris du mois euh, surtout quand c'est plus de 10 produits je ne sais pas comment les filles font pour avoir 10, plus de 10 produits du mois euh, qu'elles qu ont en favori je, 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 je ne comprends pas je, 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 je ne sais pas on ne voit pas l'utilisation des produits on ne voit pas les résultats mais c'est les favoris du mois ça je ne je, 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 je comprends pas on peut avoir 5 favoris du mois maximum selon moi mais quand on a plus de 10 20 produits ok vous m'avez perdu honnêtement la personne elle m'a perdu autre chose que j'ai aussi remarqué sur euh, youtube oh oui la monétisation et l'argent ok ce qui se passe que maintenant que youtube est une venue euh, est devenu un, une plateforme payante c'est que maintenant beaucoup de youtubeurs font des vidéos sans contenu sans contenu. C'est-à-dire que vous voyez la vidéo et vous vous rendez compte que c'est simplement une vidéo juste pour faire tourner l'AdSense. AdSense, c'est le logiciel ou le site internet qui va vous rémunérer euh, tous les mois ou tous les trois mois ou tous les quatre mois. Je ferai, je ferai une vidéo sur ça justement, la monétisation sur YouTube d'ici quelques heures concrètement. Donc AdSense vous paye et tous les mois si vous faites beaucoup de vidéos et j'ai eu du mal à comprendre ça. C'était dans les débuts de, de, de YouTube. Les fameux euh, vidéos de certaines Américaines qui postaient pratiquement tous les jours une vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était des vidéos sans, sans contenu. C'était à base de « Hi, everybody, nanana ». Elle pose une question et puis elle attendait que ses abonnés commentent sur la question qu'elle a posée. Mais ce qui était marrant, c'est qu'elle ne interagissait pas du tout sur les commentaires de ses abonnés. Le lendemain, rebolote. Une autre vidéo de 3, 4, 5 minutes, généralement c'était pas plus de deux minutes, hein. ce qui est bien c'est que c'était rapide et c'était pas plus de deux minutes où elle posait une question et puis elle laissait ses, comme, laissait ses abonnés commenter et moi j'ai vraiment du mal avec les vidéos sans contenu et quand c'est des vidéos comme ça, comme moi je suis là depuis très longtemps sur Youtube, je sais, que tout, je sais tout simplement que c'est une vidéo juste pour faire tourner son AdSense et je trouve ça, je dirais pas ridicule parce que le but c'est de se faire de l'argent mais je trouve ça d'une inutilité 
Donc pour revenir au sujet précédent, certaines youtubeuses, c'est-à-dire les nouvelles youtubeuses qui ont peut-être deux, moins, pas plus de trois ans de, 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 de vidéos YouTube, ont remarqué que certaines youtubeuses, grandes youtubeuses, ne se prennent même plus la peine de parler aux petites youtubeuses. Bon, ça revient à la quête de popularité. Est-ce que ce que je trouve vraiment dommage parce que ça perd l'esprit de partage que, que beaucoup euh, regrettent. Et moi, j'ai toujours dit, à c'était à la vidéo de United euh, Color of Afro que j'avais laissé euh, un commentaire que moi, je ne regarde pas forcément le nombre d'abonnés, mais je regarde le contenu. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, 10 000 abonnés et faire euh, plus de 10 000 vues de, 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 de vidéos, mais s'il n'y a pas de contenu, euh, ça ne m'intéresse pas. Et tu peux avoir peut-être 10 abonnés ou 100 abonnés et avoir du contenu juste parce que tu n'es pas bien habillé, juste parce que tu n'as pas l'éclairage ou juste parce que tu n'as pas la qualité de, de, de vidéo, ben les gens ne vont pas vous regarder. Et aussi un truc que j'ai remarqué, c'est la manque. C'est vrai que c'est très difficile. C'est vrai que c'est très difficile de juger une personne quand on la voit derrière sa caméra parce qu'on ne la connaît pas personnellement. Mais je, re, je reproche beaucoup le manque de personnalité de certaines youtubeuses. Ou se, de, de, ou se donner un un style ou un portrait qui n'est pas le leur. Parce qu'il y a une youtubeuse qui a laissé comme commentaire. Euh, je ne sais plus quoi. Ou moi, j'ai répondu euh, que, mettre, que mettre, la poudre, mettre de la poudre aux yeux aux gens, c'est mentir. Concrètement, c'est mentir. Parce qu'il y a plein de youtubeuses qui vont vous faire voilà, des vidéos où elles sont bien habillées, bien ceci, bien cela. Mais dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui sont comme vous, comme moi, hyper simples. Hyper simples. Donc, ce qui est dommage, c'est que YouTube marche maintenant sur l'image. Donc, vous devez... Euh, comment on appelle ça comment on, dit, comment on dit ça encore Vous devez exposer une image qui est fausse de vous. Parce qu'il faut bien présenter, parce qu'il faut à guicher les 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 compagnies et tout ça donc vous vous donnez une image qui est fausse je veux bien que quand on a une entreprise c'est très important l'image mais quand vous êtes une simple youtubeuse comme moi se se créer se 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 faire un un semblant de de personnalité à la fin le naturel revient toujours au galop et les gens vont s'en rendre compte et puis ils vont se rendre compte que vous êtes fausses parce que ça sent les youtubeuses et les youtubeurs qui sont faux ça se voit ça sent que les gens font, font plein de 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 Certaines youtubeuses beauté qui faisaient des simples vidéos maintenant, quand on voit leur, leur, leur intro, on les voit en train de faire des trucs comme ça, en train de faire ça, avant de commencer à faire pourquoi elles ont fait la vidéo. Et je trouve ça tellement, tellement dommage de, de, de changer, de se créer une personnalité, une image qui, qui n'est pas soi. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, malgré tout, c'est des gens, certaines personnes, pas toutes, malgré tout, c'est des gens qui propose toujours des, des vidéos de qualité avec du contenu mais c'est tout le côté euh, personnalité fausse qui sont en train de rentrer dedans qui moi personnellement me dérange donc euh, je pense avoir tout dit de ce que je pensais en ce moment sur youtube que de toute façon youtube ne sera plus jamais ce qu'il était et plus ça avance plus on va on va se retrouver concrètement dans une espèce de dans une espèce de plateforme publicitaire qui deviendra aussi chiant de regarder la télé. Concrètement, c'est ça. YouTube va devenir comme ça. Ça va devenir aussi chiant de regarder YouTube que de regarder la télé. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et euh, voilà ce que j'avais à dire. Bon, la vidéo ne sera pas si euh, rien que ça. Parce que malheureusement, comme je disais au début, ma webcam euh, s'est arrêtée pendant que j'étais en train de parler de ce que je suis en train de vous parler. Donc, il y aura du montage. Dommage, moi qui voulais vraiment le faire à l'ancienne. Mais j'ai un peu à l'ancienne avec mon, mon pyjama, ma gueule, pas propre, mon haleine qui pue, mais vous inquiétez pas, mon haleine, 
vous ne le sentirez pas. Mais bref, donc euh, c'est vraiment dommage, mais c'est l'évolution euh, de, de YouTube, malheureusement. Bon, voilà. Bon, sur ce petit mot, je vais monter cette vidéo, me laver, me faire propre, prendre mon petit déjeuner et vous parler de la monétisation euh, d'ici quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que je vais la poster tout de suite sur euh, YouTube parce que ça prend du temps d'éditer les vidéos. Donc voilà, sur ce petit mot, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Bye bye.